Okay, guys. Now, if you remember previously, we talked about producing individual sounds, producing separate sounds at the beginning. We talked about phonetics and phonology. Like we talked about how we produce t, b, s, j, g sound. And then, after having enough information about how we produce sounds, we talk about how we combine those sounds and how each sound has a distinguishing meaning within the combined sounds. Like we talk about phone uh, uh, phonemes, right? And then we talk about how we form words in languages. And today we're going to talk about the morphemes. And when we say morphemes, now we have combined sounds, words, we have different elements, different forms and different words. <coughs> and we're going to talk about the organization, the systems of the basic elements in a language. Okay? Yani şöyle diyelim. Daha önce başlangıçta biz sesi nasıl üretiyoruz? Speech organlarla beraber. Yani konuşma organlarımızı kullanarak biz sesleri nasıl üretiyoruz? Her bir ses. B, C, T, S. Tamam, bunları öğrendik. Sonra biz bu sesleri bir araya getirip nasıl her bir sesin anlamı değiştirdiğini gördük. İşte bunu da nerede gördük? Fonim'de gördük değil mi? Fonology'de gördük. Fonim. Mesela cat, bat dedik. İşte B burada meaning distinguishedir. Tamam. Tek başına üretildiği zaman çıkardığı ses farklı. Ama bir kelime içerisinde veya bir kombinasyon içerisinde kullanıldığında artık farklı bir görev var. Şimdi kombine ettik sesleri. Sesleri birleştirdik. Her bir sesin meaning distinguishing olduğunu yani anlamı değiştirdiğini gördük. Tamam. Bir kombinasyon var. Başka bir kombinasyon daha var. Başka bir kombinasyon daha var. Yani farklı farklı kombinasyonlar var. Biz bunlara işte kelime diyebiliriz. Form diyebiliriz. Değil mi? Elements diyebiliriz. Yani o dilde kullandığımız farklı elementler var. Şimdi bu farklı elementlerin bir araya gelmesiyle verilen mesajlar var. Değil mi? Biz bu farklı formları inceleyeceğiz şimdi. Yani nereden geldik? En küçük birimden sesin çıkarılmasından kombinasyonlar, bu kombinasyonların bir araya gelmesi. Kısacası morfoloji dediğimiz zaman bundan bahsediyoruz. Okay. In many languages, single forms are indeed a large number of word-like elements. So in English, for example, when we combine different <coughs> words, when we want to convey our message, we combine different words, separate words. Like, for example, if you want to convey that you love another person, you say, I love you. You combine three forms. Is that correct? In Turkish, you say seni seviyorum or ben seni seviyorum or just seviyorum. Okay? In Kurdish, you say as jete hazdek. In Russian, you say ya tibya lublu. Why? Is it funny? Yeah. The beat. So in other languages also, you combine different language elements, right? However, in some other languages, one form, word-like form, indeed uh, has the meaning of different forms that are used in other languages. For example, Okay, here, in Swahili, that is a language spoken throughout East Africa, Nita Kupenda. 
Okay. It seems as a single form, right? But indeed, it has basic elements that are used in other languages, like I love you, Ashta Hastikum, Seni Seviyorum, Yati Biyalublu. Ni ta ku penda. I will love you. Okay? So, here we see single form, indeed, is different from the other uh, separate words that, that are used in uh, different languages, but they have the same elements. All right? When you analyze them, when you go in a deep analyze, you can see, still, even if it seems that it is sing a single form, but still it has it is elements. And we analyze this to morphology. For example, English word forms. Talks, talker, talked, and talking. These are forms produced by combining individual sounds. Right? For example, before we talk, we talk about t sound, t, and then a vowel sound, and then consonant k sound, and then s sound. We learned about how we produce them individually, separately. Then we combine them, like in this form, t, a, l, k, and s. We say tongues, or talker, talked, talking. So the elements here, the elements, first talk, and then here talks, talker, talked, and talking. In. These are different elements. Bu morphemler dediğimiz zaman artık morphemler bir dindeki farklı elementlerdir. Yani o gördüğümüz farklı yapıların her biri morfim oluyor. E tabi morfimin bir alt basamağına gittiğiniz zaman fonimler var. Fonimlerden kastımız ne? Mesela bu bir morfim değil mi şu an? Bir elementtir. Yani bir dilde kullandığımız bir yapıdır. Bunun bir alt basamağına gittiğiniz zaman aslında bu form her biri bir fonimden oluşuyor. Yani t, a, l, c, l, l, yok, t, a, k. Bunlardan oluşuyor. Fonimlerden oluşuyor. Fonim neydi? Anlamı değiştiren ses de değil mi? Mean and distinguishing sound. Yani bunları farklı yerlerde kullandığın zaman anlam değişiyor. Veya işte k'nin yerine başka bir, t'nin yerine başka bir e, harf getirdiğin zaman mesela walk dediğin zaman ne oldu? Artık o t gitti. W geldi, W anlamı değişir. T gelse T anlamı değiştirir. İşte bunlar fonim. Yani aslında onlar da üretilen sesler ama biz farklı açılardan bakıyoruz. Sesi değiştiren harf açısından baktığımız zaman fonim. Bir alt basamağına gidin, T'yi tek başa. Ele alın. işte farklı yerlerden çıkardığımız zaman. Biz bir alt basamağına gittiğimizde bu. Şimdi artık biz yavaş yavaş çıktık, geldik. Dilde kullanılan bir mesajı iletmek için kullandığımız bütün formları yani şekilleri veya siz buna element diyebilirsiniz bunları iletiyoruz. Bak İngilizce de böyle. Now in English as you can see there are basic elements. For example, let's okay, um, give Turkish as another example. Gelmek, geliyor, gelen, geldi. The elements, get. Another element is make. Another one, your, and, and, the. Alright? In Kurdish, Hatim, hat, hat means gelmek. So hat, 
is one element and this t another element and m is another one and also n is another one you see so is we analyze different basic elements and when we say morphology we mean the investigation or the study of basic elements in the form of a linguistic message in a language. This is the definition of morphology. We study, we analyze, we inspect basic elements in the form of a linguistic message. What, what, what do we mean by a linguistic message? For example, I love you is a linguistic message you try to convey that you love somebody else or when you say I will come you convey a message you send a message to another interlocutor to another person that you're coming or you will come or you came yesterday okay and this dilde farklı mesajları iletmek istediğimiz zaman bazı basic elements dediğimiz yani temel yapıları bir araya getiriyoruz. İşte o temel yapıları inceleme alanına biz ne diyoruz? Morfoloji. Bakın. Okay. So, morphine is a minimal unit of meaning 